Ich verlasse die Herberge mit den zwei Franzosen. Sie suchen sich eine Bar, um einen Kaffee zu trinken. Santiago war noch im Bett und sagte, er wolle wenigstens ein Stündchen weiterschlafen. Für die heutige Etappe gibt es drei Wegalternativen. Die erste führt eine bereits demontierte ehemalige Bahnstrecke entlang. Das Problem besteht darin, dass sich laut meinem Wanderführer die Brücken schon im Verfall befinden und dass es mehrere Bäche gibt. Ich weiß nicht, ob man sie überqueren kann, ohne sich die Schuhe und die Hose ausziehen zu müssen. Die zweite Variante führt die Landstraße entlang. Das ist die Wegalternative, für die sich die zwei Franzosen entschieden haben. Zugleich ist es die leichteste Variante, aber sicherlich geht sie überwiegend auf Asphalt und deshalb habe ich sie sofort ausgeschlossen. Die dritte Variante führt am Kanal von Kastilien vorbei. Es ist die längste Alternative, aber sie verspricht zugleich auch die schönste zu sein. Außerdem bietet sie viel Schatten wegen der Bäume an den Ufern. Arturo, der Herbergsvater in Puente Duero, hatte sie mir empfohlen. Da es sich um eine inoffizielle Variante handelt, vermute ich, dass es dort nur wenige gelbe Pfeile geben wird. Kanal im rechten Winkel nach Osten abbiegt, gibt es eine Schleuse und der Weg entfernt sich vom Kanal. Zum Glück gibt es hier gelbe Pfeile. Tamariz de Campos sieht man noch die Reste der Kirche San Juan Bautista. Der Turm ist aus Bruchstein gemauert, aber das Schiff ist aus Adobe, Lehmziegel, einem sehr umweltfreundlichen Baumaterial, aber wenn ein Gebäude, das daraus angefertigt wurde, nicht immer gut gepflegt wird, fängt es schon nach sehr kurzer Zeit an, sich wieder aufzulösen. Hay muy pocas flechas amarillas en este camino, en esta variante del camino. No me lo creo, las primeras flechas amarillas desde 5 kilómetros. Falta poco menos que un kilómetro hasta llegar a Cuenca y realmente todo ha sido por esta carretera. 8 kilómetros. La última parte es por camino, un milagro.
der Herberge von Villalón de Campos erwartet mich eine Überraschung. Es kommt mir so vor, als ob ich den freiwilligen Herbergsvater Angel bereits begegnet wäre, nämlich in der Herberge von Valencia Dominio auf dem Camino Portugues. Ich frage ihn, ob er den Camino Portugues schon einmal in entgegengesetzter Richtung auf Fatima zugemacht habe und er bejaht das, sogar schon mehrmals, sagte. Aber er erinnert sich nicht an mich. Kann schon sein, meint er. Oder auch nicht. Angel, el hospitalero y un gran peregrino también. In der Herberge haben die zwei Franzosen und ich übernachtet. Santiago, der Pilger aus Madrid, ist nicht aufgetaucht. Die Franzosen wollen heute nach Santa Vaz de Campos laufen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Es ist bloß eine Etappe von 17 Kilometern, aber vermutlich werde auch ich nur nach Santa Vaz wandern. Ich habe keine Eile zum Camino Frances, dem französischen Weg, zu kommen. Nach Sargun wären es 14 Kilometer mehr, aber ich will dort nicht zu spät ankommen. Aber wer weiß, wenn ich mich mittags gut fühle und es nicht zu heiß sein wird, kann es gut sein, dass ich bis Sargun durchmarschiere. Mal sehen. Jeden Morgen untersuche ich penibel meine Wanderstiefel, um zu sehen, ob sich die Naht noch weiter geöffnet hat. Aber bis jetzt ist alles in Ordnung. Zumindest für den Moment kann ich weiterhin wandern. entschieden. Ich bleibe in Santa Vaz. Hier gibt es zahlreiche Zeichen des Widerstands, weil die Gemeinde sich im Jahre 2010 darum beworben hatte, ein zentrales Lager für leichte und mittlere radioaktive Abfälle zu errichten, aber am Ende wurde ein anderer Standort gewählt. Santa Vaz hat eine lange Geschichte, Pilger zu beherbergen. Es gab sogar mal ein Pilgerhospital hier. In einem Gebäude, das zum ehemaligen Konvent gehörte, ist die heutige Herberge untergebracht. Etwas später treffen auch die zwei französischen Pilger ein, aber Santiago werden wir nicht mehr wiedersehen. Der berühmteste Sohn von Santa Vaz ist Juan Ponte de Leon, der Eroberer von Puerto Rico und Entdecker von Florida. Von Zeit zu Zeit kommen Delegationen aus Florida hierher und aus diesem Grund sieht man am Rathaus sowohl eine Flagge der USA als auch eine Flagge Floridas hängen. Thank you. 
Nach dem Abendessen zeigt uns die Bürgermeisterin die Kirche San Gervasio und San Protasio, zwei Mailänder Zwillingsbrüder, die im zweiten Jahrhundert den christlichen Märtyrer tot starben. Vom ersten stammt auch der Name des Dorfes San Gervas. Es handelt sich um eine weitere Kirche im romanischen Mudecha-Stil, deren Absiden aus dem 12. Jahrhundert stammen. Camino. De hecho, es el último día en el Camino de Madrid para mí hoy, creo. Si todo va bien, por supuesto. Y ha sido la primera vez que salí de la alberga como último, porque los dos franceses ya se habían ido. Ah, ya los veo. Ahí están. Me dijeron algo a la izquierda, pero yo no quiero pasar por Melgar. Quince personas trabajan aquí todo el año. Cinco en las oficinas y diez trabajadores. Y el resto, unos treinta, trabajan aquí durante la temporada. De toda la paja se produce pellets. El problema del campo es que ya no hay trabajo aquí. Todos los campos que están aquí están en manos de seis labradores con sus tractores y nada más. Einer der beiden französischen Pilger hat den Madrider Jakobsweg schon vor einem halben Jahr gemacht. Jetzt ist er nur für eine Woche hier, um einen Freund zu begleiten, der zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Camino unterwegs ist. Dieser weiß noch nicht, ob es ihm so gut gefallen hat, dass er eines Tages noch einmal zurückkehren wird. Die beiden erinnern mich an meine eigene Jakobsweg-Initiation. Und wie ich Fran, einen Freund aus Madrid, von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Estella während einer Woche begleitet habe. Und wie es danach sieben Jahre gedauert hat, bis ich auf den Jakobsweg zurückgekehrt bin. Wir sind schon kurz vor Sargun und bald werde ich mich von meinen neuen Pilgerfreunden verabschieden müssen. Aber höchstwahrscheinlich werden auf dem Camino Frances noch viel, viel mehr Pilger sein. In der städtischen Winterherberge von Zalgun, die Sommerherberge in der Kirche der Dreifaltigkeit ist noch geschlossen, lerne ich Pepe kennen, einen Pilger aus Valencia. <lacht> Entonces, la, 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 la
Er hat schon viele Caminos gemacht und es ist so, als würden wir uns schon seit langer Zeit kennen. Wir suchen uns ein Restaurant fürs Mittagessen und verbringen den Nachmittag damit, Sargun mit seinen für diese Region typischen, im Mudeja-Stil errichteten Kirchen zu erkunden. Außerdem besuchen wir die Kirche La Peregrina, an der ich schon heute Vormittag vorbeikam. Dort bekommen wir eine Sargun Compostela, ein Dokument, das besagt, dass wir bis hier gekommen sind. Ah! <laughs> 